శీతకారీ ప్రాణాయామం ఇది కరెక్ట్గా చేసే విధానం ఏంటి ఎప్పుడు చేయాలి దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఎంతసేపు చేయాలి దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఇవాళ అసలు ఈ శీతకారీ ప్రాణాయామం ఎప్పుడు చేయాలి మనం సీక్వెన్స్ అంటే ఉంటుంది కదండి కరెక్ట్ టైం ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎంతసేపు చేయాలి ఎవరు చేయాలి సో ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరైనా చేయించండి యోగా అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలు ఆసనాలు కానీ ప్రాణాయామాలు కానీ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఏ ఏజ్ వాళ్ళ వరకైనా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఎలా చేయాలంటే ఇలా ఆసనాలు కూడా కూర్చొని చేయాలి మెడిటేటివ్ పోస్చర్స్ అంటాం కదా లైక్ పద్మాసన సిద్ధాసన వజ్రాసన గుప్తాసన లేకపోతే అర్ధ పద్మాసన అది కుదరినప్పుడు సుఖాసనాలు కూర్చోవచ్చు అనమాట సో నీటిలో చేస్తే మనకు లాభాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మంచిది ఆరోగ్యానికి ఇలా కూర్చోవడం ఈ ఆసనాల్లో కూర్చొని చేస్తే మనకు తొందరగా లాభాలు వస్తాయి సో మీకు ఇలా కుదరడ కూర్చోవడం కుదరదు అంటే మీకు ఏదైనా వయసు రీత్యా ఎక్కువ అయినా ఈ కాలల్లో సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఊరికి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేయలేనని వదిలేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి వస్తుంది ఇలాగ మరీ వయసు అయిన వాళ్ళు ఏదైనా సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు చైర్లో కూర్చొని చేయొచ్చు ఇలా కూర్చోన కూర్చోడానికి కుదరకపోతే కుర్చీలో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఇలాగ ఆశ్రమంలో రిలాక్స్గా ఉండాలి ఎక్కడ కానీ టెన్షన్ కానీ పట్టి నరాలని మజిల్స్ని గట్టిగా పట్టి ఉంచడం ఎముకల దగ్గర జాయింట్స్ దగ్గర గట్టిగా ఉండడం అలా చేయకూడదు అనమాట సో బాడీ అంతా రిలాక్స్డ్గా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి అది ఇంపార్టెంట్ ప్రాణాయామకైనా మెడిటేషన్ అయినా కానీ శరీరాన్ని అలా పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో టైం ఎప్పుడు చేయాలి యోగా అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయాలి మీరు ఫైవ్ కంతా ఫైవ్ థర్టీ లోపల స్టార్ట్ చేస్తే మంచిదని యోగా స్టార్ట్ చేయడం అని చెప్పారు నిద్ర లేవడం అంటే ఇంక ముందు లేదా మీరు యోగా ఫైవ్ కంతా స్టార్ట్ చేస్తే సిక్స్ థర్టీ వరకు చేసుకోవచ్చు అది మంచి సమయం యోగా చేయడానికి ఆసనాలు ప్రాణాయామం అప్పుడు చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎప్పుడు చేయాలి ఎలా చేయాలంటే పొద్దున్న నిద్ర లేచిన వెంటనే బాగా నీళ్ళు తాగండి ఒక లీటర్ వరకు సో మోషన్ ఫ్రీగా అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్ సో మలమూత్రాలు లోపల పెట్టుకొని యోగా చేయడం మంచిది కాదు మంచి పద్ధతి కాదు అవి మలినాలు అంటాం కదండి టాక్సిన్స్ అవన్నీ బయట విసర్జించిన తర్వాతే మనం చేయాలన్నమాట కొంతమంది అలాగే చేస్తూ ఉంటారు కాన్స్టిపేషన్ ఉండొచ్చు మలబద్ధకం ఉంటుంది సో అది ముందు మీరు క్లీన్ చేసుకొని సెట్ చేసుకొని తర్వాత చేయాలి మీరు పీచ్ పదార్థాలు ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తినండి కూరగా బాగా తీసుకోండి మిల్లెట్స్ తినండి ఈ బియ్యం తింటారు కదా తెల్ల బియ్యం అది తింటే మంచిది కాదు అది ఇంకా ఎక్కువ మలబద్ధకాన్ని పెంచుతుంది అది తగ్గించదు అనమాట సో మీరు ముడి బియ్యం ఉంటుంది కదా అన్పాలిష్ రైస్ అది తినండి మంచిది సో పైగా నిద్ర లేచిన వెంటనే నీళ్ళు తాగుతున్నాం కదా ఆ ఫోర్స్ ప్రెషర్ వల్ల కూడా ఫ్రీగా మోషన్ అయిపోతుంది సో అది అయిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఆసనాలు కానీ ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ సో ఇలా చేయాలండి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మీరు చేసేదానివల్ల ఉపయోగాలు ఉండాలి అంటే కరెక్ట్ పద్ధతి ఉంది కదా దీన్ని పాటించాలన్నమాట సో మీరు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆసనాలు చేయండి ప్రాణాయామం చేసుకోండి ప్రాణాయామం అయిన తర్వాత మెడిటేషన్ చేయండి సో మీకు పొద్దున కుదరలేదు అనుకోండి అర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కి అట్లా చేయడానికి కుదరకపోతే కుదిరేటి చేసుకోండి మనకి ఆరోగ్యానికి మించి ఏముందని ఇంకా ఎనిమిది తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత చేసుకోవచ్చు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లోపల లోపలైనా కానీ పర్లేదు ఐదుకే చేయమని నేను చెప్పట్లేదు అది మంచి సమయం అని చెప్పాను మీ కుదిరితే మీరు ప్లాన్ చేసుకొని అలా చేయండి ఇన్ కేస్ కుదరలేదు అంటే సెవెన్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందర ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత చేసుకోవాలి అంటే మూడు గంటలు గ్యాప్ ఉండాలి ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మూడు గంటలు గ్యాప్ ఇచ్చి చేసుకోండి సో ఫుడ్ తిన్న తర్వాత నీళ్ళు తాగాలంటే నీళ్ళు మాత్రం తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఫ్రూట్స్ కాఫీలు టీలు స్నాక్స్ అదేం తినకూడదు త్రీ అవర్స్ వరకు సో నీళ్ళు మాత్రం తాగచ్చు అనమాట సో లంచ్ తర్వాత అయినా మూడు గంటల తర్వాత చేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ అంతే యోగా చేయాలంటే లంచ్ తర్వాత వాటర్ తప్ప ఇంకేం తీసుకోకండి సో ఇది టైంకి 
ఎప్పుడు చేయాలి అంటే సో ఇది ఎవరు చేయాలంటే చెప్పాను కదా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది చేసే పద్ధతి ఏంటి ఎలా చేయాలి ఈ శీతకారీ ప్రాణాయామాన్ని ఇది నోటి ద్వారా గాలి పీల్చాలి ముక్కు ద్వారా గాలి వదలాలన్నమాట ఇది విధి దీంట్లో మామూలుగా మనం ప్రాణాయామాలు చేస్తాం ముక్కుతోనే గాలి పీల్చుకొని ముక్కు ద్వారానే గాలి వదులుతాం కదా కానీ ఈ శీతకారీ ప్రాణాయామాలు నోటి ద్వారా గాలి పీల్చాలి స్లోగా ముక్కు ద్వారా వదలాలి దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే గమనించదగ్గ విషయం మనం ముక్కతో గాలి వేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గాలి వస్తుంది కదా డయాఫ్రామ్ లంగ్స్ ఫిల్ అవుతాయి కదా ఈ నోటి ద్వారా గాలి పీల్చేటప్పుడు కంప్లీట్గా ఎక్కువ గాలి వస్తుంది ఎక్కువ ప్రాణశక్తిని తీసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే చేసేటప్పుడు గమనించాలి ముక్కు ద్వారా పీల్చడం కన్నా నోటి ద్వారా చేసేటప్పుడు ఎక్కువ గాలి పీల్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలని ఫస్ట్ బిగినర్స్కి చూపిస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్ త్రీ స్టేజెస్లో చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీకు అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మా మనం నోరు ఇలా పెట్టుకుంటాం కదా మామూలు మామూలు ఎలా ఉంటుంది జాసిలా ఉంటుంది కదా ఇలా ఉంటుంది కింద దవడ పైన పై దవడ ఎలా పెట్టుకుంటారు మీరు మామూలు ఎలా ఉంటుందో అలా పెట్టేసుకోండి మళ్ళీ గాలి పీల్చేటప్పుడు మాత్రం టంగ్ కొద్దిగా ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి కొద్దిగా టంగ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి గాలి పీల్చిన తర్వాత వదిలేసేయండి గాలి పీల్చేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి గాలి పీల్చేటప్పుడు వదిలేసి గాలి పీల్చేటప్పుడు ఇలా బెండ్ చేసి పైన అప్పర్ గమ్ ఉంది కదా పైన టచ్ చేసి పెట్టండి ఇలా ఎందుకంటే గాలి ఇప్పుడు పళ్ళు కూడా ఉన్నాయి కదా టంగ్ ఇలా ఉంటుంది అడ్డంగా మీరు ఇలా పెట్టారనుకోండి కాస్త గాలి రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నోటి ద్వారా పీల్చుకోండి వీలైనంతగా అందరం నిదానంగా ముక్క ద్వారా వెళ్ళేద్దాం ఒక రెండు రౌండ్ చూపిస్తాను కదా ఫస్ట్ గాలి వదిలేసేయండి కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా స్లోగా గాలి వదిలేసింది వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ గాలి పీల్చుతాం ఇంకోసారి స్లోగా గాలి బయట వదిలేదు ఇంకోసారి చూపిస్తాను చూడండి గాలి కంప్లీట్గా వదిలేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేయాలి సో కొత్తగా మీరు ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు ఇలా చేయాలి ఒక నెల నెలన్నర వరకు ఇలానే చేయండి ఎలా చేసామండి పళ్ళని మామూలుగా ఎలా పెట్టామో దవడని అలా పెట్టుకొని టంగుని కాస్త ఫోల్డ్ చేసి ఎందుకంటే గాలి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఉంటే రాదు కదా సో నిదానంగా ఫస్ట్ పొట్టను ఫిల్ చేసి మళ్ళీ లంగ్స్ని ఫిల్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేయాలి అవేర్నెస్తో చేయాలన్నమాట గమనిస్తూ చేయాలి గాలి ఎలా లోపలికి వెళ్తుంది ప్రాణశక్తి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫిల్ అవుతుంది అది కంప్లీట్గా ఫిల్ అవుతుందా లేదా తర్వాత లంగ్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా ఎక్కడైనా టైట్గా ఉందా ఇక్కడ గట్టిగా పట్టుకున్నామా మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి ఏదైనా తప్పు చేసింటే నెక్స్ట్ రౌండ్లో అది కరెక్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలన్నమాట సో మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మంత్ తర్వాత ఎలా చేయాలంటే కుంభకాయతో పాటు చేయాలి కుంభకాయ ఎలా చేయాలంటే అసలు కుంభకాయ ఏంటంటే ఇప్పుడు గాలి లోపలికి పీల్చుకున్నాం కదా దాన్ని లోపలే ఆపి పెట్టుకోవాలి కాసేపు గాలి లోపలికి పీల్చి ఆపి పెట్టుకోవడానికి కుంభకాయ అంటాం ఓకేనా ఆ గాలి బయట రాకుండా ఉండాలంటే దాన్ని బంధించి పెట్టాలి కదా ఇప్పుడు బలూన్లో గుడ్డల్లో గాలి ఊపుతాడు కదా గాలి నింపి బయట రాకుండా ముడేసి పెట్టాం కదా అలాంటిది బంధన అంటారు బంధాలు అంటారు ఇంగ్లీష్లో లాక్స్ అంటారు అది ఎలా లాక్ చేయాలి మనం గాలి బయట పైన కింద పోకుండా చేయాలి కదా ఎలా అంటే కింద మూలాధారం ఉంది కదా అంటే పెరీనియం అంటాం కదా 
పెరీనియంని పెరీనియం అంటే ఏంటి జెనెటిక్స్కి ఆనస్కి మధ్యన ఉన్న భాగాన్ని పెరీనియం అంటే సో మనము గాలి పీక్షుకున్న తర్వాత పెరీనియంని పైకి లాగి ఉంచాలి ముద భాగంతో సహా ఆ యానస్కి పెరీనియంతో సహా పైకి లాగి లాక్ చేస్తున్నారు లాక్ చేయాలి కానీ అలాగే ఉంచుకోవాలి గాలి ఎంతసేపులో మనం లోప నుంచుకుంటామో అంతసేపు అలాగా లాక్ చేసి ఉండాలి ఒకటి ప్లస్ ఇక్కడ గాలి బయట రాకుండా పైకి రాకుండా ఇలా లాక్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది కుంభకాతో పాటు చేయాలి ఏంటివి లాక్స్ అని చెప్పాం కదా బంధిస్తాం కదా మనం గాలిని బలూన్లో అలా ఒకసారి రెండు సార్లు చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ గాలి వదిలేసేయండి స్లోగా వీలైనంత గాలి పీల్చుకోండి లోపలికి లోపల పన్నెంచి ఉంచండి ప్లస్ మూలాధారాన్ని పైకి లాగి పట్టుకోండి ఇలాగా ఇక్కడ లాక్ చేయండి ఇప్పుడు గాలి వదలకూడదు లాక్ చేసి పెట్టాలి అలాగే మీకు ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు ఇంకా చాలా అనిపిస్తే రిలీజ్ చేయండి దాన్ని మూలాధారాన్ని అందరిని ఇది రిలీజ్ చేసి గాలి వదిలేసేయండి అందరి రిలాక్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు మూడు సార్లు స్లోగా ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్ ప్రాణాయామాతో పాటు కుంభకాలు చేసినప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కుంభకాలతో చేసినప్పుడు ప్రాణాయామం రిలాక్స్ అవ్వడం గురం చేద్దాం గలు ఉద్దేశండి మొత్తం లోపల బంధించి పెట్టండి ప్లస్ ఇది బంధించాలి అంటే లాక్స్ మూల బంధ జాలంధర బంధ రూట్ లాక్ త్రోట్ లాక్ ఇంకా లోపల నచ్చేపు ఇక్కడ పైకి లాగి పట్టుకొని ఉండాలి ఇది ఇక్కడ లాక్ చేసి ఉంచాలి చాలా అనిపిస్తే రిలీజ్ చేసేయండి రూట్ లాక్ నైట్ లాక్ అందరిని ఎక్సైజ్ చేయండి then relax relax is very important to say that we are going to get a little bit of a pain and we are going to get a little bit of a pain and we are going to get a little bit of a pain and we are going to get a little bit of a pain ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది కుంభకా చేసిన ప్లస్ ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్ నార్మల్ కన్నా స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది మూడు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇలా బంధించి ఉంచినప్పుడు లోపల అవయవాలన్నీ కొద్దిగా టైర్డ్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా అతి రిలాక్స్ అవ్వాలి టైర్డ్ అయినాయి కదా అవయవాలన్నీ కండరాలు అవి రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే మనము ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ప్రాణశక్తిని పీల్చుకొని నిదానంగా స్లోగా వదిలినప్పుడు అవి రిలాక్స్ అవుతాయి ప్లస్ హార్ట్ బీట్ నార్మల్ అవుతుంది ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది కదా అది నార్మల్ అవుతుంది బాడీలో వేడి చేంజ్ అవుతుంది వేరే వేరే ప్రాణాయామకు ఒకలాగా అబ్ నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట నార్మల్గా ఉన్న వేడి కన్నా కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే తగ్గచ్చు నార్మల్ కాదనమాట ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ కుంభక సో దాన్ని మనం నార్మల్ చేయాలంటే రిలాక్స్ కావాలి అందుకే ఇది గుర్తుపెట్టుకొని కుంభకాతో పాటు చేసినప్పుడు ప్రాణాయామాన్ని నార్మల్గా తేవాలి బాడీని నార్మల్ కండిషన్కి తేవాలంటే స్లోగా అలా నిదానంగా గాలి పీల్చి స్లోగా మూడు సార్లు వెళ్ళారంటే అది నార్మల్ అయిపోతుంది హార్ట్ బీట్ నార్మల్ అవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్ అవుతుంది వేడి నార్మల్ స్థితికి వచ్చేస్తుంది లోపల టైర్డ్ అయి ఉంటాయి కదండి కండరాలు నరాలు అవయవాలన్నీ అవి నార్మల్ స్థితికి వచ్చేస్తాయి ఇంకోటి ఇది స్పీడ్ స్పీడ్గా జరుగుతుంది కుంభక చేసి వదిలినప్పుడు కాసేపు అబ్ నార్మల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఇలా రిలాక్స్ అయ్యి అయిన అయిన తర్వాత ఇది నార్మల్ స్థితికి వచ్చేస్తుంది గాలి రాకపోకలు నార్మల్ కావాలి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్ కావాలి హార్ట్ బీట్ నార్మల్ కావాలి లోపల వేడి నార్మల్ కావాలి ప్లస్ అవయవాలు టైర్డ్ అయినాయి కదా అవి తిరగ తిరిగి శక్తిని పుంజుకొని మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి రావాలి ఇన్ని జరగాలి
అది జరిగినప్పుడే నెక్స్ట్ రౌండ్ చేయాలి ఓకేనా ఇంకో రౌండ్ చేద్దాం గాలి పోతి వదిలేసేయండి స్లోగా పిలుచుకోండి కుంభక చేద్దాం మీకు ఎంతసేపు అయితే ఎంతసేపు ఉంచి పెట్టండి ఇలాగా గాలి లోపల తెలియని పైకి లాగా ఉంచాలి ఇది ఇక్కడ లాక్ చేసి ఉంచాలి ఇక చాలు అనిపిస్తే రిలీజ్ చేయండి ఫెరీనియం మీరు పైకి వెళ్తుంది నేను మెల్లగా గాలి వదిలేసాను వదిలిన తర్వాత రిలాక్స్ త్రీ టు ఫైవ్ రౌండ్స్ స్లోగా ఇంకా లెగ్స్ మీరు రిలాక్స్ అయ్యేటప్పుడు గమనించాలి హార్ట్ బీట్ నార్మల్ అవుతా ఉందా ఎలా అవుతా ఉంది ఎంతసేపు అట్లా అవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్గా అవుతుందా బాడీలో వేడి నార్మల్ స్థితికి వచ్చిందా ఆ టైర్డ్నెస్ అంతా వెళ్ళిపోయిందా ఈ ప్రాణవాయువు లోపలికి వచ్చిపోవడం రాకపోకలు నార్మల్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని గమనిస్తూ ఉండాలి గమనించిన తర్వాత అది నార్మల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్ చేయండి ఓకేనా ఇలా మీరు ఒక ఒక నెల ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలా ఫస్ట్ ఎలా చెప్పానండి ఫస్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్లో నిదానంగా గాలి పీల్చడం స్లోగా వదలడం అంతే అది కుంభకాలి ఎవరికి ఇది కొత్త వాళ్ళకి అలవాటు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలాగ గాలి నిదానంగా పీల్చి కుంభకాలు కాసేపు హోల్డ్ చేసి తర్వాత నిదానంగా గాలి వదిలేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఒక నెల ఇలా ప్రాక్టీస్ ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మూడో నెల అది ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు కుంభకాలు అని చెప్పాం కదా అవి రెండు రకాలు ఉన్నాయండి లోపలి గాలి పీల్చి లోపల బంధించి పెట్టడాన్ని అంత కుంభకాండం ఒకటి రెండవ రకం ఏంటంటే గాలి వదిలేసిన తర్వాత గాలి పీల్చకుండా అలాగే ఆపి ఉంచడాన్ని బాహ్య కుంభకాండం అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు గాలి పీల్చి చేసాం కదా దాన్ని అంత కుంభకాండము మనం అలాగే హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా కాసేపు తర్వాత ఎగ్జైల్ చేస్తాం కదా కంప్లీట్గా ఎగ్జైల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా త్రీ లాక్స్ చేయాలి ఇలాగా మూలబంధా చేసామా ఇది జలంధర బంధా చేసామా మూడోది పొట్టని లోపలికి లాగి ఉంచాలి మూడు బంధ మూడు లాక్స్తో చేస్తాం బాహ్య కుంభకాండ ఇప్పుడు ఒక వన్ ఆర్ టూ రౌండ్స్ చూపిస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జైల్ చేయండి లోపలికాలు నిలుచుకోండి కుంభకాయ చేయండి మీకు ఎంతసేపు అయితే ఎంతసేపు లోపల గాలిని ఆపి ఉంచండి మూల మూల బంధ జాలంధర బంధాతో పాటు మీకు కుదిరితే ఉడ్డి అన్న బంధాతో పాటు చేయండి చాలు అనిపిస్తే రిలీజ్ చేయండి స్లోగా గాలి వదిలేసింది గాలి వదిలిన వెంటనే మళ్ళా కుంభక మూల బంధ జాలంధర బంధ ప్లస్ ఉడ్డి అన్న బంధ అంటే ఇలాగ లోపలికి కొంతగా పిలుచుకోండి ఇలాగా మీకు బాగా అలవాటు అయిన తర్వాత లోపలికి పిల్లి ఇలా పిలిచవచ్చు లేదంటే ఫస్ట్లో ఇలా ఇలా లాగి పెట్టుకోవచ్చు లోపలికి చాలా అనిపిస్తే రిలీజ్ చేయండి రిలాక్స్ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మూడో లెవెల్ లాస్ట్ లెవెల్ ఎలా చేయాలి అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే గాలి పీల్చుకుంటాం కదా వీలైనంత గాలి పీల్చండి లోపల బంధించి పెట్టాం కదా ఎలాగా ఇది లాక్ చేసాం కదా పైన కింద రూట్ లాక్ త్రోట్ లాక్ గాలి బయట పోకుండా బాడీ నుంచి బయట పోకుండా లాక్ చేసాం కదా ఒక పది ఇరవై సెకండ్లు ఎలా ఎంత మీకు ఎంతసేపు అది ఎంతసేపు లాక్ చేసి పెట్టుకోండి చాలా అనిపించినప్పుడు రూట్ లాక్ రిలీజ్ చేయండి ఇది రిలీజ్ చేయండి అండ్ దెన్ స్లోగా గాలి వదిలేసింది గాలి వదిలిన వెంటనే మళ్ళా రూట్ లాక్ పోయాలి పొట్టని లోపలికి లాగి ఉంచాలి ఇక్కడ లాక్ పోయాలి మూడు లాక్స్ అది కాసేపు హోల్డ్ చేయండి పది ఇరవై ముప్పై నలభై ఎంత సెకండ్లు అయితే అన్ని మీకు ఎంతవరకు అయితే అంత 
అది అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేసేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి రిలాక్స్ అంటే ఎందుకు చెప్పాను కదా గాలి రాకపోకలు హార్ట్ బీటు బ్లడ్ సర్క్యులేషను ఆ టైట్నెస్ అంతా మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి వచ్చేసేయాలి సో అది జరిగిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ రౌండ్ చేయాలి ఇంకో రౌండ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి గాలి రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ స్లోగా గాలి కంప్లీట్ వదిలేసిన తర్వాత మూల బంద ముద్యాన్న బంద జాదంగర బంద పొట్టని లోపలికి లాగా ఉంచండి చాలా అనిపిస్తే రిలీజ్ అయింది రిలాక్స్ లాక్స్ ఏంటండి త్రీ లాక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ లాక్ చేయాలి ఒకటి ఇక్కడ లాక్ ఒకటి ఇక్కడ మూలబంధ లాక్ మీకు కుదిరినప్పుడు ఇనిషియల్గా రెండు లాక్లు చేయించాలి మూలబంధ ఒక లాక్ ఇది ఒకటి రెండు స్లోగా ఇది కూడా యాడ్ చేయండి మీకు మూడు ఈ రెండు కుదరలేదా ఫస్ట్ ఇది చేయండి మీరు గాలి పీల్చుకున్న తర్వాత ఇలా లాక్ చేసి ఉంచుకోండి కింద ప్రాక్టీస్ చేయండి స్లోగా ఆ పెరీనియం పైకి లాగా ఇలా ఉంచాలి పొట్ట లోపలికి లాగా ఇలా ఉంచాలి స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుందండి డే వన్లోనే అన్ని చేయాలని ట్రై చేయకూడదు నిదానంగా ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటా బాడీని రెడీ చేస్తా వెళ్ళాలి అవయవాళ్ళు లోపల కూడా రెడీ కావాలి కదా మీరు డే వన్లోనే అన్ని చేయాలంటే కష్టం ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను గాలి పీల్చి వదలండి రెండోది గాలి పీల్చి కుంభకా చేయండి ఇది మాత్రం ఒకే లాక్ వేసుకోండి రెండు కుదరకపోతే కుదరల తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి గాలి పీల్చి ఈత ఒక లాక్ రూట్ లాక్ మూల బంధాలతో చేయండి కొన్ని రోజులు మూడు లాక్లతో చేయండి గాలి పీల్చి రోట్ లాక్ ఉద్యాన బంద మూల బంద అలా చేయండి ఇంకొన్ని రోజులు అలా ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఇన్హేల్ చేసి మూడు బంధాలతో హోల్డ్ చేయండి ఎగ్జేల్ చేసి మళ్ళీ మీరు మూడు బంధాలతో లాక్ చేసి కుంభక చేయాలి బాహ్య కుంభక అది ఫైనల్ లెవెల్ అనమాట అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రాణాయామాలు సో ఇది ఈ ప్రాణాయామ చాలా మంచిదండి శారీరక రోగాలకి మానసిక రోగాలకు కూడా దీనికి ఒక కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉందన్నమాట ఈ ప్రాణాయామం మనకి సమ్మర్లో కానీ ఎప్పుడన్నా జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ ఎక్కువ టెన్ టెన్షన్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ అది ఉన్నప్పుడు నేను ఇది చేస్తే కాస్త రిలీఫ్ అవుతుంది బాడీ కూడా చల్లబడుతుంది అనమాట శీతలి శీతకారి అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి అది ఇంకోటి చెప్తాను తర్వాత ఇవి చేసినప్పుడు బాడీ బాడీకి మనకు కూల్ ఎఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది రిలాక్స్డ్గా కామ్గా అవుతుంది మైండ్ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది ఆ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాణాయామ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ నరాల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది హార్ట్కి చాలా మంచిది ఇది కామ్ డౌన్ చేస్తుందండి శరీరాన్ని మనసును కూడా రిలాక్స్ రిలాక్స్డ్ ఫీల్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది చేసినప్పుడు ఇది ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్లో చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట మానసిక రోగాలు కూడా చాలా మంచిది అది మీరు మీరు నేర్చుకోండి కరెక్ట్గా ఫస్ట్ మీరు చేయడమే కాకుండా పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి వాళ్ళకు కూడా చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ వాట్ ఎవర్ మీ టెన్షన్స్ మీకు ఉంటే వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట మీరన్నా అట్లీస్ట్ తెలుసుకొని వేరే వాళ్ళతోనే షేర్ చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ మీకు తెలియచ్చు వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు అనమాట అసలు ఇది ఏంటి స్ట్రెస్ ఏంటి అదేంటి టెన్షన్స్ ఏంటి అని వాళ్ళకేం తెలియదు కదా పాప సో వాళ్ళకి నేర్పించండి వాళ్ళ దగ్గర చేపించండి మంచి అలవాటు ఇప్పుడు నేర్పిస్తేనే ఫ్యూచర్లో బాగుంటారు అని మనకి ఇది ఒక సామెత ఉంది కదండి మొక్క ఇవ్వం అనేది మన ఇవ్వదా వంగున అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మనం బాగా వాళ్ళకి కావాల్సినవి ప్రొవైడ్ చేయాలండి 
న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలి మంచి అలవాట్లు నేర్పించాలి ఇలాంటివి యూస్ఫుల్ థింగ్స్ యోగా అనేది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయించే వాళ్ళ దగ్గర మంచి చెడులు అంటే ఏంటి రిలేషన్షిప్స్ వాల్యూస్ ఏంటి ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి మంచి చెడులు అంటే ఏంటి ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేయాలి కృంగిపోకుండా నిలబడి ఎలా ఫైట్ చేసి సాధించాలి అనేటివి అన్నీ నేర్పించాలండి లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో సమస్యల్లో చిక్కుంటారు అనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా చాలామంది పిల్లలు మనం అన్నీ నేర్పించాం కదా టైం లేదు మనకి సో వాళ్ళు ఏదేదో మానసిక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం అయినా అండి వాళ్ళంతా స్టేబుల్గా శక్తివంతంగా ఎదుర్కొనేట్టు ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ధైర్యంగా అంటే పేరెంట్స్గా మీరే నేర్పించాలన్నమాట సో ఈ ప్రాణాయామం కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి రెగ్యులర్గా చేయండి మనకి రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది మీకు ఆల్రెడీ ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే హీల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతారు అనమాట సో ఇన్ని పనులు ఉన్నా కానీ చాలా పనులు అనేది ఎప్పుడు ఉంటాయి కదా కాస్త మీ ఆరోగ్యం కోసం మీ ఫ్యామిలీ కోసం కాస్త టైంని పక్కన పెట్టండి సో మనం దానికే స్పెండ్ చేయకపోతే ఇంకేంటండి లైఫ్లో మీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి మన వాళ్ళతో గడపాలి మిగతాటి తర్వాత చేయండి అన్నీ చేయాలి కానీ వాటికి ఒకటి ఒక సపరేట్ టైం పెట్టుకోండి దీనికి ఒక టైం ఉండాలి కదా మనకి 